انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تسخرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الحمد لله الحمد للہ وقفا و صلاۃ وسلام علیہ عباد الزین استفا خصوصاً علی افضل و خاتم النبین محمد الامین و علیہ و صحب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوہی علا نوحن اور وہی کر دیا گیا نو کی جانب انہ لنگ من امن قوم کا اللہ من قد آمن اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں فلاں تب تئس بما قانو یا فلون سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں وسنا الفلک بے آئی اور اب آپ کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے 
ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق وہ وہ یہ نہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی اسٹیپ پر ان کو وہی آ رہی ہے اور کہ اس طرح کرو اتنی لمبی بناؤ ایسی کپڑی ایسی لکڑی سے تیار کرو بے آئی نے نہ وہ واہ نہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق وہی کے مطابق ولا تو خاطب نہیں پھر نظیر ظلم اب دیکھنا جو ظالم ہے ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا مجھ سے دعا نہ کرنا مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے ان نہم غرقون اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے وہ یس نا اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں وہ یس نا اور وہ بنا رہے ہیں کشتی وہ کل لمحہ مرہ علیہ ملاؤ من قوم ہی سخیر من ہو جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اب تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہمت ماری گئی اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ تو وہ ہنستے تھے سخیر من ہو کالا ان تسخرو منا فائنا تسخر من کو کما تسخر حضرت نو فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تم تمہارا مذاق اڑائے گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا فصوفت عالمون من جاتی ہے عذاب یخزی ہے تو تم قریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا وہ یہل و علیہ عذاب و مقیم اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے حتیٰ ادا جا امرنا و فارت تنور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جغرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے ضمن میں ایچ جی ولز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے یہ ہے ان کی تعمیر اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات العرض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا اور اس کی یہ توجہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹک گئی واللہ عالم ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ ادھر وہ آذر جان وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر پھر یہ ترکی ہے اوپر روس کا علاقہ جو ہے تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے چڑھ نہیں سکتے روس کی طرف سے راستہ ہے اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی
اور جوش والا تنور نے ابل پڑا تنور کل نہ مل فی ہا من کل زوجین من کل زوجین اسنین تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو وہ اہل کا اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والے اہل و عیال کو اللہ من سبق علیہ القوم سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے حام سام اور یافس سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہم نے ابن نقشہ دیکھا ہے حضرت حضرت ابراہیم بھی سامی ہے اور یہ قوم عاد بھی سامی قوم سمود بھی سامی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ مستثر میں نہیں جا سکتا اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے چوتھا بیٹا ان کا تھا یام یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرق تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اب رکھ لیجئے سوال کرا لیجئے اپنی کشتی میں من کل من کل ان سنین ہر نو کا ایک ایک جوڑا ہر تمام حیوانات میں سے وہ اہل کا اور اپنے گھر والوں کو اللہ من سبق آ گئے قول مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے ومن آمن اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے وما آمن ماہ اللہ قلیل اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل ان دونوں میں جو فرق ہے یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر وقال اور کبو فی ہا بسم اللہ مجرے ہا و مرسا اور حضرت نور نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لنگر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیت ہوگی کہ یہ لنگر انداز ہو جائے ان ربی الغفور الرحیم یقین میرا رب غفور الرحیم ہے وہی تجری بہیم فی موجن کل جبال اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں وہ نادا نوح نب نہ اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنان کو وہ کانفی معذلن اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا یا بنیا اور کب مانا اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ ولا تک المال کافرین اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ کال صحابی لا جبل یا سے منی من الماء اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کال اللہ سم الوم من امر اللہ علام الرحیم حضرت نو نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے وہ حال بین الموج اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے مابین فقان امن المغرقین اور وہ بیٹا جو ہے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وکیل یا اردبل با کے اور کہہ دیا گیا ہے زمین اپنے پانی کو نگل جا واپس پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر کار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا وہ یا سما عقلی اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا جو بھی بارش آنی تھی جو بھی جو اس طوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وغیر الماء اور پانی سکھا دیا گیا وہ قرض العمر اور فیصلہ چکا دیا گیا وسطوت الجودی اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وکیل بود القوب ظالمین اور کہہ دیا گیا ہلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے کہ جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نصیب منصیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وہ نادا نوح رب اور پکارا نوح نے اپنے رب کو فقاد رب ان ابنی من اہلی انہوں نے کہا پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وہ ان نواد اقل حق اور تیرا وعدہ سچا ہے ون تحکم الحاکمین اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے کالا یا نوح ان نہ من اہل انہوں نے اللہ نے جواب دیا ہے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے ان نہ امن الغیر صالح اس کے اعمال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیر صالح ہیں فلا تس النما لیسا لکبی علم تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے انی اعز کا انتقون امن الجاہلین اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ 
یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ نام کی آیت پینتیس اس میں حضور سے کہا گیا تھا فلا تکون النا من الجاہلین میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخت ترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ نام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نو علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے انی آئید کا ان تکون من الجاہلین یہ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاعدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالے لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو جو خبیصات ان الخبیسین و الخبیسون ان الخبیصات و طیبین و طیبات ان الطیبین و طیبین الطیبات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے چونکہ خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرق ہونے کی حد تک کہ یہ مشرق تھے باپ ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا اجماع ہے قادر رب انی اعوذ بکا نہ صلاح کا مال سلی بہی علم حضرت نو نے عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ اللہ تخفلی و ترحمنی اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اکم من الخاصرین تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم